to jest właściwie pierwsza osoba, którą ja pamiętam jako matkę. Ona się nazywała Kazia Hytra, potem wyszła za mąż za Jana Wica i ona właściwie została do końca matka. Ciekawe, że tu dała mi dedykację kochanemu Adasiowi na pamiątkę druga mama. No, zawsze się nazywają moja druga mama. Ja jak chodziłem do szkoły, jeszcze sam wiedziałem o co chodzi. Mówię, ja jestem bardzo zadowolony, bo ja mam dwie pary rodziców. Matka mi dała życie, ale ona mi stworzyła życie, bo tatowałem. Ja dzięki niej jestem, w ogóle i siedzę tu. Matka wyjechała najpierw na turnę do Rosji w 40 roku. Była trzy miesiące w Kazachstanie, w Uzbekistanie nie, nie, i wrócili. Potem okazało się, że musi znowu jechać na turnę do, do Rosji pod koniec 40 roku. Czy to był początek 41. I w czerwcu Niemcy napali na, na nerwów. Oczywiście to była ta akcja wtedy. I matka już nie mogła wrócić do Lwowa. Utknęła tam na, na rosyjskim dalekim wschodzie. A ojciec też no, musiał poszedł do Geta Jaworowskiego. To był 42 rok, bo to był czerwiec 42, jak była ta likwidacja. Od 6 czerwca byłem u niej w domu. Napisała kartkę, w której pisze dla mnie do ciotki. Zawiadamy, że dziecko jest u nas zdrowie i całe. Loki ma ludzi. Miało wielkie powodzenie w podróży wśród Niemców, Słowach i Węgrów, którzy go kamili przez całą podróż z cukierkami. To było raczej takie zabawne, tragikomedia w pewnym sensie. W dniu, kiedy ta kartka została napisana, oni już byli zlikwidowani, bo 6 był ten ostatni, prawda, ostatni transport do Gieta i w tym samym dniu, bo tam w Bełszu to natychmiast prosto do pieca szli. Pamiętam, troszeczkę taka zabawna historia była, bo myśmy jechali tramwajem raz z mamą i ktoś się pyta, jak się nazywasz? I on mówi, Adaś Hitler. I to mówi, co? Adolf Hitler? I cały tramwaj wybuchł śmiechem. I ona w krótkim czasie poznała jednego pana i on się nazywa Jan Witz. Oni, oni się pobrali i teraz ja zostałem Adaś Witz. Pamiętam, myśmy mieli, ja chyba byłem dla niego surogatem jego straconego syna, bo on strasznie mnie kochał, no i on był dla mnie bożyszczem. Wielkie święto zawsze było w niedzielę, myśmy szli do kościoła, po kościele żeśmy po całym Lwowie tramwajami jeździli, to już pamiętam, takie wyraźnie pamiętam pewne rzeczy, myśmy chodzili. Spacerowali dużo i nie mówię, no moja mama by w Bożnicę nie przychodzi do kościoła, ale mój tato, my i tato to chodzimy, jesteśmy, on mnie nazywa mój kriks kolega. No i jak matka się zjawiła, to była, była ciocia, a potem jak ojciec wrócił z obozu, to no, on był strasznie wybuchowy. Nie, mówi, ja jestem twoim tatą, nie, 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 nie żadnym bójkiem. Dla mnie to był straszny szok, bo nagle się zjawił jakiś obcy facet, którego nie, nie widziałem na oczy i mówi, że jest moim ojcem. Ale potem jakoś zacząłem się przyzwyczaić z tym, że zawsze miał, był kompleks, bo tam byłem bardzo szczęśliwy u tych ludzi, ale to byli, no, no nie, nie, nie on, no, to byli bardzo prości ludzie, wszystko było jasne, to jest czarne, to jest białe, prawda, a u rodziców nagle na długo przed wiekiem cyfrowym dowiedziałem się, że jest 256 odcieni szarości.
niedawno w Katowicach Adaś wystąpił na koncercie, którym dyrygował jego nauczyciel profesor Szafranek. Słyszymy fragment pierwszej części koncertu Amol Vivaldiego. I w 1938 roku, to było 21 marca, ja zagrałem pierwszy mój koncert w Filharmonii Katowickiej i kronika filmowa to nagrała. Publiczność nagrodziła młodziutkiego artystę oklaskami. Fachowcy uważają, że Adaś ma przed sobą drogę do kariery wirtuoza. Człowiek jest tym, gdzie się urodził, je, je, jaki ma język rodzinny, kultura, tradycja. Ja się nie wychowałem absolutnie w żydowskiej tradycji, ale de facto to, to jestem Polakiem. Ja myślę po polsku do dziś, no jak, jak się gdzieś uderzę, no to mnie wyjdzie wiązanka, ale po polsku, nie po angielsku. Człowiek, który, za którego ona wyszła za mąż, to jest wyjątkowy bohater, bo żenić się z kobietą, która przechowuje żydowskiego chłopaka w czasie okupacji, gdzie cała miał dwie dorosłe córki, jakby była, to mą, mą, cała rodzina mogła pójść, a w najlepszym wypadku oświęcimy. 